আমি ময়লা গাড়ি একদম চালাতে পারি নিজের পথে নিজে কি করতে হবে আপনার হয়তো একদম একদম ওই যোজন করছে এই হোমস্টেটা যেহেতু একটা জঙ্গলের ভেতর ওই জন্য প্রত্যেক ঘরে একটা করে এরকম টর্চ দিয়েছে কোনো অভিজ্ঞতা আগে কিন্তু আমার ছিল না আমাদের সিয়াফ করতে সবাই এসছে এমনকি বৌদি শুদ্ধ এসছে আর আর বাহাদুরদার কথা তো মানে না বললে এই কিছু আমার বলার নেই এই একদম অসম্পূর্ণ থেকে যায় একদম ঘড়িতে এখন আটটা সাতেরো এখন আমরা দমনপুর দমনপুর থেকে বেরোলাম দমনপুরের লেভেল ক্রসিং আর দমনপুর থেকে আমাদের ছেড়ে আসতেও ইচ্ছে করছিল না ঠিক তাই তারাও গাড়ি পর্যন্ত এলো মানে তাদেরও মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে এটা দেখে আমাদেরও খুব মানে খারাপ লাগলো কষ্ট হচ্ছিল আচ্ছা আমার কিলোমিটার বলছে দু টু থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড থার্টি থ্রি মোটামুটি এখান থেকে আমাদের বাড়ি হচ্ছে সাতশো পঞ্চাশ কিলোমিটার মতন কিন্তু আমরা জানি না আমরা আমাদের কোনো ডেস্টিনেশন নেই কত দূর যাব আমাদের রাস্তার উপর এটা পুরো ডিপ ডিপেন্ড করবে এবার আমরা হাইওয়েতে উঠলাম জয়মা সাতশো পঞ্চাশ মনে হয় আমরা বাড়ি রিচ করে যাব মনে হয় মনে দমনপুর থেকে প্রায় পঁচিশ কিলোমিটার মতো এসছি আর দমনপুর থেকে আলিপুরদুয়ারের দূরত্ব হচ্ছে সাত সাত কিলোমিটার আই মিন সেভেন আর এই পঁচিশ কিলোমিটারের ভেতর আমি কিন্তু ডান ডান দিকে দুটো বড় বড় হোটেল পেয়েছি থাকার জন্য আমরা যদি ফুলবাড়ি গজলডোবা দিয়ে ঢোকো আলিপুরদুয়ারে ঢোকার আগে কিন্তু রাত্রিবেলা থাকার জন্য দুটো হোটেল পাবে আমি তোমাদের যে দুটো হোটেলের কথা বলেছিলাম সেই হোটেলটা কিন্তু হাসি মারার পরে পড়ে প্রথমে হাসি মারা তারপরে দুটো হোটেল পরে আর এখন আমি আমার এখন আমি ক্রস করছি মাদারিহাট মাদারিহাট বাঁ দিকে পড়েছে জলদাপাড়া ন্যাশনাল পার্ক জল হ্যাঁ আর এর উল্টো দিকে অনেক হোটেল আছে হ্যাঁ মাদারিহাটের কাছে হোটেল আছে হোমস্টে আছে উল্টো দিকে অনেক হোমস্টে আছে হোটেল আছে এরকম জলপাইগুড়ি সিক্সটি থ্রি শিলিগুড়ি হান্ড্রেড অ্যান্ড টুয়েলভ রংপুর ওয়ান সেভেন্টি ধূপঝুড়ি পেরোবার পর এরকম একটা সুন্দর ব্রিজ পড়ল আমি জানি না ব্রিজটার কী নাম আমরা এখন ঘোষ পুকুর এই ফ্লাইওভার দিয়ে নামলাম ইসলামপুর স্ট্রেট কলকাতা স্ট্রেট যাইনি বললো না আপনি যদি ওপরে উঠে যান ওই চলে যাবেন এখান থেকে আর চৌত্রিশ কিলোমিটার তার আগে ইসলামপুরের আগে এরকম আমি রাস্তায় অনেক জায়গায় দেখছিলাম আনারস বিক্রি করছে তো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গেলাম আনারস কিনলাম আনারসের জুস এই আনারসগুলো কোথা গাছ এখানে আপনার এখান থেকে হ্যাঁ
যেহেতু এটা অফ সিজন ও বলছে খুব একটা মিষ্টি হবে না আর কুড়ি টাকা করে গ্লাস কুড়ি তিরিশ কুড়ি তিরিশ এটা কত কুড়ি তো তিরিশ ও তিরিশ করে দিল ঠিক আছে তাই দাম যেহেতু আমরা ব্রেকফাস্ট করিনি আমাদের ডিম সেদ্ধ করে দিয়েছিল সেই ডিমটা আমরা এখন খাচ্ছি নিজেদের বয়সটাকে যদি জব্দ করতে হয় স্বপ্নগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় আর এবার আমরা যে রোড ট্রিপটা করলাম এরকম একটা রোড ট্রিপ করলে কিন্তু বয়স আপনি আপনি কমে যায় কি ঠিক কথা একদম আমার মনে হয় এই রোড ট্রিপটা আমার আন্দাজ প্রায় তিন হাজার দুশো কিলোমিটার মতো হবে তুমি তোমার অভিজ্ঞতা বলো দারুণ লাগলো বলো দারুণ লাগলো খুব ভালো লাগলো আসাম মেঘালয় মানে আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্রস করলাম ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্রস করে আসামে গেলাম মানে সরি ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্রস করে আসাম ক্রস করে মেঘালয় মেঘালয় গেলাম আর আবার মেঘালয় থেকে আসামে মেঘালয় থেকে চেরাপুঞ্জিটা যতটা আমি কুড়ি পঁচিশ বছর আগে দেখেছিলাম সেই চেরাপুঞ্জিকে আর খুঁজে পেলাম না খুব ঘিন্দি শহর হয়ে গেছে যদিও আমরা চেরাপুঞ্জিতে ছিলাম কিন্তু সেই চেরাপুঞ্জি আর আগের চেরাপুঞ্জি পেলাম না না চেরাপুঞ্জিতে আমরা ছিলাম না আমরা কিন্তু আবার চেরাপুঞ্জি শহরায় ছিলাম শহরা শিলং এ সেখানে আমি সেই শিলংকেই খুঁজে পেলাম না সব ঘিন্দি শহর রাস্তায় গাড়ি পার্ক করা যাচ্ছে না ট্রাফিকে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে মনে হচ্ছে কলকাতার বড় বাজারে ঢুকেছি ঘুরতে এসছি মনেই হচ্ছে না শিলংটা যার জন্য আমার খুব একটা ভালো লাগলো না আর এদিকে এসে কাজিরাঙ্গা এ আর আমরা আসলে আমরা এই যে পুরো রোড ট্রিপটা করেছি কলকাতা থেকে প্রথম দিন কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি শিলিগুড়ি থেকে আমরা গেছিলাম ডুয়ার্সের রঙ্গ বলে একটা জায়গা আছে আচ্ছা ওই রঙ্গ ওই যে উঠলাম ওই জঙ্গ মানে পাহাড়ে উঠলাম ওটা হচ্ছে আমরা যেন হোমস্টে ছিলাম ঠিক চিলাপাতা না না হ্যাঁ ওইটা ছিলাম কিন্তু আমরা আগের বার যে হোমস্টেটা আমরা চাপড়াবাড়িতে যখন ছিলাম আগের বার শিলিগুড়ি শিলিগুড়ি থেকে রঙ্গ গেলাম লাস্ট সাত কিলোমিটার রাস্তা কিন্তু খুব বাজে রাস্তা ছিল মানে পুরো বললেন না পুরো বললেন না রাস্তায় ভাঙা চড়া ছিল আর খাড়াইয়া ছিল আর রাস্তাটা ভাঙা চড়া ছিল মানে চাকা স্কিপ করার একটা সময় সম্ভাবনা ছিল কিন্তু আমাদের সেরকম কিছু হয়নি সেরকম কিছু হয়নি আর আর তারপরের দিন আমরা ওখান থেকে বেরোলাম বেরিয়ে মানে শিলংয়ের উদ্দেশ্য বেরিয়েছিলাম কিন্তু আমরা শিলং তো সেদিন রঙ্গ থেকে তো শিলং পৌঁছানো সম্ভব না আমরা কোথায় ছিলাম গোয়াটি গোয়াটি শহর থেকে বেশ কিছুটা এগিয়ে আমরা বেরোলাম 
खोजाखुजी
মানে এত সুন্দর পরিবেশ আর এত ভালো লাগলো ক্লিনেস্ট ভিলেজ কাকে বলে আর আমরা যে হোমস্টেটায় ছিলাম এত সুন্দর আর ছেলেটা ও বাচ্চা ছেলে নামটা আমি ভুলে গেছি আমি কার্ডটা দেখিয়ে দেবো তোমরা তো ভিডিওতে আমার আগের ভিডিওতে দেখে থাকবে মলির লগে ওইখানে দেখে থাকবে ওর কার্ডটা তাতে তোমরা জানতে পেরে যাবে আর ছেলেটির ব্যবহার এত ভালো এত হোমলি অ্যাটমসফিয়ার ছেলেটি শেষকালে আমাদেরকে বললো তোমাদেরকে আমরা কমপ্লিমেন্টারি একটা ব্রেকফাস্ট দেবো কিন্তু আমাদের ব্যাড লাক আমরা তার পরের দিনই আর্লি মর্নিং আমরা বেরোলাম ওখানে থেকে আমরা হ্যাঁ মলিন লং থেকে আমরা গেলাম লিভিং রুম দেখতে ওটা তিন কিলোমিটার ওটা তিন কিলোমিটার রাস্তা একটা অসাধারণ অভিজ্ঞতা দুটো গাছ দিয়ে যে কিভাবে একটা ব্রিজ তৈরি হয়েছে আর সেই ব্রিজের ওপর দিয়ে মানুষ হাঁটছে মানে অপূর্ব ভাবাই যায় না ভগবানের যে কি সৃষ্টি এ তো মানুষের সৃষ্টি নয় ভগবানের সৃষ্টি অপূর্ব অসাধারণ লেগেছে তারপরে তো আমরা যথারীতি মলিন লংয়ে ব্যাক করলাম রাত্রে ডিনার করলাম না এখানে একটা কথা বলি মলিন লংয়ে ডিনার করার অপশন কিন্তু খুব কম খুব কম মলিন লং ভিলেজে যদি থাকো তাহলে কিন্তু একটা দুটো দোকান ছাড়া আর কোনো খাবার খাবার দোকান নেই আর তাও যেটা সেটা খাবারটা হচ্ছে খুব প্লেন অ্যান্ড সিম্পল আর ভেরি কস্টলি ভেরি কস্টলি খুব বড় না রুটি খুবই ছোট খুবই ছোট যাকে ঠিক আছে ও এক্সট্রা রুটি নিয়ে খেলাম কিন্তু খারাপ নয় চলে গেল তারপরের দিন তো রাত্রিরে এসে আমরা হোমস্টেতে যথাইতি আবার মলিন নঙে ঘুমিয়ে পড়লাম আবার ভোরবেলায় উঠে আমরা বেরোলাম আমাদের টার্গেট ছিল দৌকি যাব দৌকিটা গিয়ে তো মানে প্রথম রাস্তা তো খুবই ভালো তারপরে যে রাস্তায় পড়লাম অফ রোড কাকে বলে খারাপ মানে সেটা বলার নয় যাই হোক আমরা ভাবছি কষ্টের পরে নিশ্চয়ই আমাদের ভালো কিছু আমরা এক্সপেক্ট করছি যথারীতি সেটাই পেলাম আমরা দৌকি জায়গাটার নাম আর ওটা হচ্ছে উমনগঠ রিভার ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ওয়াটার মানে জলের তলায় প্রচুর মাছ সে মাছ আমরা নৌকোয় বসে দেখতে পাচ্ছি আমরা একটা নৌকো ভাড়া করলাম নৌকো ভাড়াটা খুবই কস্টলি মানে জিনিসটাই রোমাঞ্চকর ব্যাপারটাই থাকবে না মানে মাছ যাচ্ছে ওপর থেকে দেখা যাচ্ছে জলের জলের ওপর থেকে আমরা নৌকোয় বসে দেখছি মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ যাচ্ছে আর জলের তলায় যে পাথর বালি যা কিছু আছে একদম ফাইনার মতন স্বচ্ছ একদম অপূর্ব লাগছে একদিকে জঙ্গল আর একদিকে মানে পাহাড় পাহাড়টা ওটাকে বলে ক্লিফ শুধু পাথর শুধু পাথর সবুজ পাহাড় না শুধু পাথর মানে কি অসাধারণ যে দৃশ্য আসার সময় ওই যে আমরা কষ্ট করে এলাম যাবার সময় কিন্তু একই রাস্তায় ফিরেছি তখন কিন্তু আর ওই মানে পটল যে রাস্তাটা আমাদের কাছে কষ্ট বলে মনে হলো না কেন আমরা এতটাই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি আর এত সুন্দর বোটিংটা হয়েছে আমাদের আর বোটিং করার ওইখানে উমনগঠ রিভারে 
সব থেকে মজার ব্যাপার ওইখানে অনেক দোকান বসেছে ওই নদীর ধারে তখন আমরা ওখানে পাহাড়ায় যারা ছিল গার্ড যারা ছিল তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম বলো ওই দিকটা হচ্ছে বাংলাদেশ আর এদিকটা হচ্ছে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া আমরা একটু আমরা মনে একটু বাংলাদেশে পা ফেলে দিয়েছি পা ফেলে দিয়েছি উপর থেকে সিকিউরিটি মানে বর্ডার সিকিউরিটি গার্ড যারা চেচিমিচি করছিল আমাদের এদিকে চলে আসলে এদিকে চলে আসলে বুঝিয়ে বলে যে আপনারা একটু এ পাশে চলে যান ওই দিকটা থাকবেন না কোনো বিপদ হতে পারে মানে একটা পাথর দিয়ে এরকম অনেকগুলো পাথর দিয়ে একটা বর্ডার করা আছে বর্ডার আছে বর্ডারটা ওপেন পুরো এদিকে গেলে যা যাবে আর ওদিকে দেখছে ওদিকে বাংলাদেশীরা আপনার দাঁড়িয়ে আছে দাঁড়িয়ে ভেলপুরি কথা বলছে ঝালমুড়ি খাচ্ছে আচ্ছা বাংলায় কথা বলছে সব বাংলায় কথা বলছে হুম কিন্তু ওরা কিন্তু ওই নদীতে নাপতে পারবে না না নদীতে নাপবে নদীতেও বর্ডার লাইন করা আছে ও হ্যাঁ হ্যাঁ ওই ওয়াটার স্পোর্টস গুলো যে আছে ওয়াটার স্পোর্টস গুলো কিন্তু বাংলাদেশে আছে আর আমাদের ইন্ডিয়াতে শুধু আছে আমরা বোট রাইড করতে পারবো ওরা দু একটা ওয়াটার স্পোর্টস ওখানে রেখেছে আর এখানে আমরা যেমন বোটিং করছি করব প্রচুর বোটিং আছে আচ্ছা আরেকটা কথা বলি বোটিং তবে ক্রস করেও কিছু জিনিস বিক্রি করতে ওরা আসছে অল্প কেউ মানে ওরা কিন্তু অল্প ডিস্টেন্সে আসছে বেশি ইন্ডিয়ানায় কিন্তু ঢুকছে না ওই যেমন আচার সিগারেট দেখতে পাবে আর ব্যবহার এত ভালো ওদের মানে এটা ধারণার বাইরে লেগেছে দিটা আচ্ছা আরেকটা কথা বলছি ওই লেকে ঢোকার আগে কিছু প্রাইভেট ঢোকায় ঢুকিয়ে চলো আমরা তোমার বাড়ি ব্যাক করবো গাড়িতে আস্তে আস্তে হঠাৎ আমাদের প্ল্যানটা চেঞ্জ হয়ে গেল আসামটা কিন্তু ক্রস করে আমরা মেঘালয়ে ঘুরলাম তাহলে আসামটা আমাদের কি দোষ করব আর আসাম ঘোরা মানে কাজিরাঙ্গাকে বাদ দিয়ে তো আসাম হয় না কাজিরাঙ্গা আমাদের যেতেই হবে আর আমি তো ওয়াইল্ড লাইফ দেখতে ভীষণ পছন্দ করি ওটা আমার খুব প্রিয় জায়গা ফরেস্ট তখন আমরা প্ল্যান চেঞ্জ করে আমরা তাহলে গৌহাটি দিয়ে আসছি যখন আমরা থাকলাম হাইওয়ের ওপরে একটা হোটেলে সোয়াকমি হোটেল ওই সোয়াকমি হোটেলে থাকাকালীন হাইওয়ের ওপরে খুব ভালো হোটেলটা ওয়েল মেনটেন্ড হোটেল ব্যবহার ভীষণ ভালো যাক আমাদের বুকিং ছিল না কিন্তু তাও খাওয়া দাওয়াটা দারুণ খাওয়া দাওয়াটা খুব ভালো ছিল খুব ভালো ঘর দিয়েছিলেন ওনারা খুব হেল্পফুল লোক তারপরে আমরা দেখালাম যে স্টে করেছিলাম সোয়াকমিতে আর ঠিক রাস্তার অপোজিট পারে ছিল আসাম মানে কি একটা অদ্ভুত এরকম আমি কোনোদিনও জীবনে এরকম অভিজ্ঞতা আমার কোনোদিন হয়নি রাস্তার এপার বলছে মেঘালয় ওপার বলছে আসাম ঠিক আছে খুব ভালো খাওয়া দাওয়া রাত্রে ঘুমটা দিয়ে খুব ভালো ঘুমও হলো হোটেলও ভালো ছিল খাওয়াও খুব ভালো হয়েছে অনেক দিন পরে বেশ ভালো খাওয়ারও পেয়েছি ঘুম টুম দিয়ে সকালবেলা আর্লি মর্নিং আমরা বেরিয়ে গেলাম কাজিরাঙ্গার উদ্দেশ্যে কাজিরাঙ্গায় গিয়ে আমাদের এক বন্ধু বলেছিল কোহারা দিয়ে এন্ট্রি পয়েন্ট করতে জয় গোস্বামী জয় গোস্বামী বলে আমাদের একজন রাইডার বন্ধু তো উনি বলে দিয়েছিলেন যে তোমরা কোহারা দিয়ে এন্ট্রি পয়েন্টে যাবে কেননা আমরা যেহেতু কাজিরাঙ্গা যাবার কোনো প্ল্যান ছিল না আমরা সেরকম ভাবে হোমওয়ার্ক করিনি আমরা হোমওয়ার্ক করিনি তাই যাই হোক কোহারা দিয়ে ঢুকলাম অসাধারণ কাজিরাঙ্গায় ঢুকছি যদি ঘর না পাই তাহলে কি হবে ঠাকুরের নাম নিয়ে মায়ের নাম নিয়ে চলো যা কপালে আছে তাই হবে আমরা যেখানে টার্গেট করেছিলাম সেটা কিন্তু আসাম গভর্নমেন্ট আসাম গভর্নমেন্ট টুরিস্ট কমপ্লেক্স এ গিয়ে ওরা আমাদেরকে যা ওয়েলকাম জানালো আর 
ওনারা এত ভালো মানে বলবার কথা না বলবার কথা না এত সুন্দরভাবে আমাদের ওয়েলকাম জানালো আর ওনারা আমাদেরকে প্রথমে কি বললেন জানেন আমরা যখন বললাম রিকোয়েস্ট করলাম যে একটা আমাদের ঘর হবে আমরা ওনারা জিজ্ঞেস করলেন কদিন থাকবে আমরা বললাম ইচ্ছে আছে দুদিন থাকবো বললো আপনারা কলকাতা কোথা থেকে আসছেন আমরা আমরা কলকাতা থেকে ড্রাইভ করে আসছি ওনারা তখন বললেন আমাদের একটাই ঘর খালি আছে একটা ক্যান্সেল হয়েছে এটা আপনাদেরকে দিচ্ছি খুব ভালো ঘর আপনারা থাকুন আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে আপনার এতটা ড্রাইভ করে এত মেঘালয় শিলং সব ঘুরে আসছেন আপনাদেরকে একটা ভালো ঘর দিচ্ছি আর সত্যি ঘরটা যে যেটা দিয়েছিলেন খুবই ভালো আর ব্যবহার এত ফ্রেন্ডলি মানে বলার কথা নাই মানে ওরা আমাদেরকেই গাইড করলেন যে তো আপনারা এখানে ঘুরুন ওখানে ঘুরুন এই জায়গায় চলে যান এই রাস্তা দিয়ে যাবেন কারোর কথায় কান দেবেন না ওনারাই আমাদেরকে পুরো গাইড করে দিলেন কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য আশা করছি আমরা মনে হয় না পারবো আমি কলকাতায় গিয়ে বলতে পারবো যে কি হবে আমার একটা ওই এস ডি কার্ডটাই মানে পোড়াপ করে গেছে আমি যদি উদ্ধার করতে পারি তাহলে আমি নিশ্চয়ই ওই কাজিরাঙ্গার ওই ভিডিওটা দেখাতে পারবো কিন্তু তাও আমার ডিএসএলআর ক্যামেরা এবং মোবাইলে কাজিরাঙ্গাকে আমি যতটা ধরে রাখতে পেরেছি আমি খুব চেষ্টা করেছি কারণ ওটা খুব আমার শখের জায়গা ওইটা অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল আমার ওটাকে অনেকভাবে আমি ধরে রাখার চেষ্টা করেছি কিন্তু আমার গোপ্র ধরে রাখতে পারলো না দেখা যাক কলকাতায় গিয়ে যদি গোপ্র আমাকে আমাকে যদি উপহার দিতে পারে কলকাতায় গিয়ে এখানে অনেক ট্রাই করেছি পারিনি তাই জন্য মনটা খুবই দুঃখ লাগছে চেষ্টা করব আর বন্ধুদেরকে বলবো যে তোমরা আসামে এলে আসাম টুরিস্ট কমপ্লেক্সেই থেকো আমাদের পকেটটাও তো বুঝে ট্রাভেল করতে হয় তাই জন্যই আমরা একটু পকেট বাঁচিয়েই চলি আমরা নিয়ে বললে হবে না মানুষ নিয়ে আসামের লোকজনের কথা বললে হবে না আসামের থালি আমরা দুটো হোটেলে দুরকম ভাবে থালি খেয়েছি আসামের থালি থালিগুলো তো অসাধারণ লেগেছে আমার খুব হালকা রান্না ভেজ থালি দেড়শো টাকা করে ওরা কিন্তু প্রত্যেকটা আইটেম রিপিট করছে এবং খাওয়ানোর টেকনিকটাও এত ভদ্রভাবে এসে বলছে ম্যাম স্যার আরো কিছু দেবো আর একটু নিন আর একটু করে খান মানে ফোর্স করে ওরা খাওয়াচ্ছে টাকা এত সুন্দর লেগেছে আমার বলার কথা নয় অসাধারণ আসামের থালি খেয়ে তো মন ভরে গেছে দিল খুশ তারপরে আসামে দুদিন থাকার পরে আমরা ওখান ছেড়ে আসাম জায়গাটাও একটু ঘুরলাম পায়ে হেঁটে খুব ভালো লাগে হোটেল ভাড়া কম খাওয়া দাওয়া খুব ভালো ওই জন্য আমরা আরেকটা দিন এক্সটেন্ড করেছিলাম যাই হোক হ্যাঁ খুব কিন্তু খুব ভালো লেগেছে আমাদের তারপরে ওটা ঘোরার পরে আমরা হঠাৎ চলে এলাম দমনপুর সেটা হচ্ছে আলিপুরদুয়ারে একদিনে তো কলকাতা আসা যাবে না কাজিরাঙ্গার জঙ্গল থেকে বেরিয়েই তাই আমরা ঠিক করলাম মাঝখানে কোথাও একটা হল্ট করব আমরা দমনপুর চলে এলাম দমনপুরটা ঠিক জায়গাটা দমনপুরটা হচ্ছে কাজিরাঙ্গা থেকে আমি কিলোমিটারটা কিলোমিটারটা দেখেছি কালি কাজিরাঙ্গা থেকে প্রায় প্রায় চারশো কিলোমিটার মতো হ্যাঁ হ্যাঁ যাবার আগে থেকে আমরা বক্সার জঙ্গলে পড়ে গেলাম দমনপুরে যখন মুখটায় ঢুকেছি সবে কোর এলাকা দিয়ে ঢুকছি দুধারে বক্সার জঙ্গল আরে বাপরে সে আর এক অভিজ্ঞতা না তখন সাড়ে পাঁচটা বাজে কিন্তু অন্ধকার কিন্তু অন্ধকার ঘুটঘুট করছে কি ভয় করছে 
যে জঙ্গল থেকে জন্তু না বেরিয়ে আসে যাক কোনো রকমে ভয় ভয় ড্রাইভ করে যে জায়গায় গিয়ে পৌঁছলাম দমনপুর চেকপোস্ট পেরিয়ে আমরা চলে গেলাম একটুখানি যাওয়ার পরেই বাদল বিনা রিসর্টে দাদা বলেই ওনাকে বলছি আর দাদা বলার মতনই লোক উনি এত ভালো নম্র ব্যবহার রানাদা রানাদা যা অভ্যর্থনা করলেন কি খাবেন কি খাবেন ওরে বাবারে কি খাওয়াতে পারবেন উনি কি কাণ্ড করছেন শেষকালে আনলেন সে বিরাট বড় বড় মোচা চপ অসাধারণ খেতে গরম গরম আচ্ছা এবার এই ওইটার সম্বন্ধে বল আর বাদল বিনা রিসর্টটা ওটা লক হাউসে আমরা ছিলাম বলে আপনারা এই লক হাউসে থাকতে পারবেন আমরা বললাম হ্যাঁ নিশ্চয়ই থাকবো বললো থাকুন তাহলে নাহলে আমার ওই পাকা বিল্ডিং আছে ওখানেও থাকতে পারেন আমরা বললাম না আমরা এখানেই থাকবো তাহলে তো ফরেস্টটাকে এনজয় করতে পারবো একশো কুড়ি বছরের পুরোনো একটা হচ্ছে বক্সার জঙ্গলের ঠিক এন্ট্রি পয়েন্টের মুখটায় আমরা ছিলাম রাত্রিবেলা একটা বিরাট অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি ল্যাপটপে বসে কাজ করছি হঠাৎ দেখছি হাতের ডাক ও হ্যাঁ হ্যাঁ ওই পাপে পাপ প্রথম দিন বিকট আওয়াজ বিকট আওয়াজ অনেক ক্ষণ ধরে হাতি ডাকছে আর সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু পটকা আওয়াজ শুরু হলো না সঙ্গে সঙ্গে না তার অনেক ক্ষণ পরে আওয়াজ মানে ওরাও প্রস্তুত ছিল আর মানে ওরা গ্রামবাসীরা সব প্রস্তুত থাকে তারপরে পটকা পড়তে শুরু করলো তারপরে দেখলাম আওয়াজটা বন্ধ হয়ে গেল হাতি পটকা ফাটালে কালি পটকা বোম ফাটালো এখান থেকে মালদা লেখা ছিল একশো তেইশ কিলোমিটার আর এখান থেকে একটু পরে ডালখোলা ফ্লাইওভার শুরু হবে আমরা এখন ডালখোলা ফ্লাইওভার ওপর উঠলাম আর ঘড়িতে এখন বাজে দুটো দেখা যাক আমরা কত দূর এগোতে পারি আমরা এখন রায়গঞ্জ বাইপাস দিয়ে যাচ্ছি রায়গঞ্জে যে ফ্লাইওভারটা হচ্ছে এখনও কিন্তু ফ্লাইওভারটা ওপেন হয়নি দু সালে যখন আমরা বাইক নিয়ে এসেছিলাম তখনও তৈরি হচ্ছিল এখনও তৈরি কবে খুলবে কে জানি আর এখন ঘড়িতে দুটো চল্লিশ এখন বিকেল পাঁচটা দশ আমরা এখন ফারাক্কা ক্রস করছি গাড়ির সম্বন্ধে একটা জিনিস না বলে থাকতে পারছি না ব্যালেনো পেট্রোল পেট্রোল মডেল আমাকে কিন্তু অ্যাভারেজ ফুয়েল ইকোনমি দেখাচ্ছে টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান কিলোমিটার আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে তার থেকে পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার বাদ বাদ দিয়ে দিলে কিন্তু অ্যাকচুয়াল ম্যা মাইলেজটা পাওয়া যায় তার মানে আমার মানে ওই একুশের কাছাকাছি কিন্তু একুশ না সাড়ে কুড়ি মতো আমার পেট্রোলে মাইলেজ দিচ্ছে না মানে আমি এটা হ্যাঁ তাহলে ওটা টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান দেখালেও অ্যাকচুয়ালি আমি দেখেছি ওটা পয়েন্ট ফাইভ কিলোমিটার বাদ দিয়ে দিতে হয় এখন ঘড়িতে প্রায় নটা কুড়ি এখন আমরা নবদ্বীপের কাছে নবদ্বীপের গৌরঙ্গ সেতু থেকে পাঁচ কিলোমিটার আগে আছি আমাদের ইচ্ছা হলো যে লাল দই কিনবো লাল দই কিনছি দাদা কত করে দাও একটু মুখটা দেখান না কত দেড়শো টাকা করে কিলো দোকানের নাম হচ্ছে সাহা মিষ্টান্ন ভান্ডার এখান থেকে আমরা দেড়শো টাকা 
পার কেজি লাল দই কিনলাম দাদা ভালো হবে তো ও ওটা কি এনারা তো খির দই বলে সরি খির দই বলে আচ্ছা আচ্ছা দাদা ছোট ছোট কিছু হবে ছোট কন্টেনারে একশো বা দুশো কিছু হবে মিষ্টি তাই দিন কত দাম ঠিক আছে তাই একটা দিন লাল দই পেলাম না একটু সাদা দই খেয়ে দেখি উপরে কিন্তু বেশ ভালো স্বর আছে না ঠিক আছে মানে এটা কিন্তু এটা কিন্তু ওই নয় এটা কিন্তু তোমার মানে টক টক দই নয় কিন্তু সাদা মিষ্টি দই হুম দারুণ असंख्य धन्यवाद गुड नाइट